ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಈ ದಿನ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂರನೇ ಭಾಗವನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೀವಿನ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಲೇನೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜನ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಸಿ ಡಿ ಎ ಸಿ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೀಚಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಯಾರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಸಿ ಡಿ ಎ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸಿ ಡಿ ಎ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎನ್ ಐ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ದಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಡಿ ಎ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಮಾಯಾ ಅನ್ನೋ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬರಿತಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕ್ವೆಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೈರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ರೋಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಷಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಿಂದಿನ ಯಾವ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬದಲಾಗಿ ದೇಶೀಯ ನಿರ್ಮಿತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಮಾಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಉಬಂಟು ವೇದಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಸಹ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ದಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಯಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉಬಂಟು ಆಧಾರಿತ ಸ್ವದೇಶಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದನ ಇದು ವಿಂಡೋಸ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು ಮಾಯಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏಕೀಕರಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪೂರ್ಣ ಡೆಸ್ಕ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಡೋಬ್ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಡ್ ನಂತಹ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇದು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದೃಢವಾದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವಾಗ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಗಮ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರ
ಮುಂದೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಎ ಐ ವಾರ್ತಾ ನಿರೂಪಕಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಷಯ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಿಗ್ ಟಿವಿಯ ಮಾಯ ಸೊ ಈ ಮಾಯಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಎ ಐ ಮಾಯ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯದ್ದು ಇದು ವಾರ್ತಾ ನಿರೂಪಕಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಯ ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದೇಶೀಯ ನಿರ್ಮಿತ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಐ ಸಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ವತಿಯಿಂದ ಎ ಐ ಆಧಾರಿತ ಮೆಟಾ ಮಾನವ ವಾರ್ತಾ ನಿರೂಪಕಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಐ ಮಾಯ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಮಾಯ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಎ ಐ ವಾರ್ತಾ ನಿರೂಪಕಿ ಲೀಸಾ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ನ ಮೊದಲ ಎ ಐ ವಾರ್ತಾ ನಿರೂಪಕಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆಜ್ ತಕ್ ವಾಹಿನಿ ವಾರ್ತಾ ನಿರೂಪಕಿ ಸನ ಮುಂದೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹೆಸರಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಯಾವ ದೇಶದ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದೆ ಎಂ ಎನ್ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಅಮೆರಿಕದ್ದು ಈ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದಾಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಐದರ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ನ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಲೆವೆನ್ ಹೆಸರಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ ವಿಂಡೋಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆವೆನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಕೆಳಗಿನವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿ ಎಂ ಎಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ ಓ ಎಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಐಒಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ವಿಸ್ತಾ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿ ಎನ್ ಟಿ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಲೆವೆನ್ ಉಬುಂಟು ಕ್ರೋಮೋ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊಲಾರಿಸ್ ಡಿಬಿಯಾನ್ ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಕರ್ನಲ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಗಳನ್ನ ಸಹ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಸ್ ಸ್ಪೈವೇರ್ ವೈರಸಸ್ ರ್ಯಾಮ್ಸಮ್ ವೇರ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಲಾಕರ್ ಮೆಜೂಮ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಮ್ ಸ್ಟಕ್ಸ್ ನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಡ್ರಡ್ ಜಿಯೂಸ್ ಲಾಕಿ ಮೋರಿಸ್ ವರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಪೈಲ್ಲೆಸ್ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಂಟಿ ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಎ ವಿ ಜಿ ಅವಸ್ತ ಆಂಟಿ ವೈರಸ್ ಬೆಚ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಆಂಟಿ ವೈರಸ್ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೀ ಅವಿರಾ ಕ್ಯಾಸ್ಪರ್ಸ್ಕೈ ಆಂಟಿ ವೈರಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಟಾಫ್ಟ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಅವಿರಾ ನಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪಾಂಡಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವೆಬ್ ರೂಟ್ ಸೋಫೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ರಾಮ್ ದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ರ್ಯಾಮ್ ದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ರಾಮ್ ದು ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಂ ವಿ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ರವನನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಹೇಗಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ
ಸೊ ಬಿ ಜೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ಹುದ್ದೆ ತೆರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜೀವ್ಗೌಡ ಸೊ ರಾಜೀವ್ಗೌಡ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಹದಿನೇಳು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಇದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೇಳರ ಭಾಗವಾಗಿ ನವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಬಜೆಟ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಸಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಐ ಟಿ ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿಸ್ತಾರೆ ಉಪ ಉಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ಡಾ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಲೆವೆಲ್ ಇರುವಂತಹ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವಂತಹ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಜನವರಿ ಒಂದರಂದು ಈ ನೀತಿ ಆಯೋಗವನ್ನ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಏನಂತ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನಾ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಂವಿಧಾನಕವಲ್ಲದ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶಾಸನ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿನ ಅದು ಅಲ್ಲ ಶಾಸನ ಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಯೋ ಆಯೋಗದ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಮನ್ ಬೆರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಇಒ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ವಿ ಆರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಎಂಟನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದರ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ ಅಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯೋಜನಾ ಸಂಸ್ಥ
ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೊಸೂರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಡೆದಂತ ಸ್ಥಳ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ರಯಾಥಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದಂತ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದಂತ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸೊ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಜಾರ್ಜ್ ಲೇಡಿ ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಲೇಡಿ ಲೆಜ್ಲಿ ಓಕೆ ಲೆಜ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೊ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ ಸೊ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವರಿಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಗೌರವಗಳು ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಮುಂದೆ ಈ ಜಾರ್ಜ್ ಲೆಡ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವತಿಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾನವ ಉಳಿತಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಸ್ಕಟ್ ಜಾನ್ ಹಾರ್ಡ್ವರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಇವರು ಸೊ ಎಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಜರ್ಮನ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಟರ್ನರಿ ಕರೇಜ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶ್ದಿ ಇವರು ಲೇಖಕರು ಇವರು ಭಾರತದವರು ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎಸ್ ಎ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತಿ ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ಇದು ಪ್ರಬಂಧ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಜಾದಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ನೋಬೆಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೊ ಅಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾದ ಲೂಯಿಸ್ ಕೆಫೆರೆಲಿ ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ನೋಬೆಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪುರಚಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಡೇವಿಡ್ ಚಿಪ್ಪರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೆ ಡೇವಿಡ್ ಚಿಪ್ಪರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯಂಗ್ ಎಕೋ ಹೀರೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾನ್ಯ ಹರ್ಷ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸತಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಓದ್ರು ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದೇವಿ ಬರ್ಮಾನ್ ಇವರು ಮೂಲತಃ ಅಸ್ಸಾಮಿನವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೋವಾದ ಮೋಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಹರ್ ಪರಿಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮನು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಮೋಪಾ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನ ಮನೋಹರ್ ಪರಿಕರ್ ಅಂತ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗೋವಾ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿನೂ ಕೇಳಬಹುದು ಮೋಪಾ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಗೋವಾ
ಜ್ಞಾನವೇ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ವಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸಿಕೋ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಖಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಸರಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಖಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಮುಂದೆ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆ ಚಾಲನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಬಲೀಕರಣ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಿತ್ರ ಹೆಸರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೋವಾ ಸೊ ಗೋವಾ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜನಸೇವಕ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ ಸೊ ಈ ಜನಸೇವಕ ಯೋಜನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪಡಿತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ವಾಹನಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಾರಿ ಆಸ್ಕರಿ ಓಕೆ ಆಸ್ಕರಿ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕರ್ ಆಸ್ಕರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಾನ್ವಿ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕಿ ಇವರು ಸಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಾನ್ವಿ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಅಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಸ್ಕರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯೂತ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸೊಸೈಟಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಶಾರುಖ್ ಆಸ್ಕರಿ ಹಮೀದ್ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಸ್ಕರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಸೊ ಮುಂದೆ ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆಗಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಿದ್ದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕಿರುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಲೂಯಿಸ್ ಡೆಗರೆ ಆಧುನಿಕ ಛಾಯಾಗ್ರಫಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಗಾರಿಯು ಟ್ರೈಪ್ ಅನ್ನ ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಡಾಗರಿಯೋ ಟೈಪ್ ಮತ್ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತ ಆಸ್ಕರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಸ್ಕರಿ
ನಕಾಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಗಂಡಾಂತರದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುವುದು ಹಸಿರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಹಳದಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಹ ಕೇಸರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೀವ್ರ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಂಪು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಪರೀತ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೊ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ನವದೆಹಲಿಯ ಸೇವಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ನದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಲಗಣತಿಯನ್ನ ನಡೆಸುವ ಸಚಿವಾಲಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೊ ಮುಂದೆ ಜಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಟಿ ಯಾವುದು ಇಂದೋರ್ ನೋಡಿ ಇಂದೋರ್ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಲೂ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದು ಕಡಿಮೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜನವರಿ ಒಂಬತ್ತು ಡಯಾಸ್ಪರ ದಿನವನ್ನ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ವಹಿಸಿದಂಥದ್ದು ಇದೇ ಪ್ಲೇಸು ಸೊ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಟಿ ಮೊದಲ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಟಿ ಸಹ ಇಂದೋರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ ಮೊದಲ ನಗರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಾಟರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ವಾರಣಾಸಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಾರ್ ಜಲ ಬಜೆಟ್ ರೂಪಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇರಳ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಾಟರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ವಾಟರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನ್ನ ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ತೇಲುವ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗಾಂಧಿ ಸಾಗರದ ಚಂಬಲ್ ನದಿ ಈ ಚಂಬಲ್ ನದಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ನದಿಯ ಉಪ ನದಿ ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹರಿಯಾಣ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪೇಜಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಐರನ್ ವುಮೆನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನ ಕೋಪನ್ ಹೇಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಕೋಪನ್ ಹೇಗನ್ ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಜಗತ್ತಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ಅಹ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಹರ್ ಘರ್ ನಲ್ ಸೆ ಜಲ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ರೂಪಿಸಿದೆ ಮುಂದೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇರಳಂ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಣಯ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಷರತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂರನೇ ವಿಧಿಯು ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಚನೆ ಆಗಿರ
ಅಥವಾ ತಿರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂರನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಮುಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೇಮಕಾದಂತಹ ಆಯೋಗಗಳು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಧಾರಾ ಆಯೋಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಜೂನ್ ಏಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಸ್ ಕೆ ಧಾರ್ ಸದಸ್ಯರು ಜೆ ಎನ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಪನ್ನಾಲಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಜೆ ವಿ ಪಿ ಸಮಿತಿ ಜೆ ವಿ ಪಿ ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಾಬಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಆಯೋಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಯೋರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ ಆರರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ ಎನ್ ಕುಂಜ್ರು ಮತ್ತೆ ಕೆ ಎಂ ಫನಿಕರ್ ಭಾಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ನಂತರ ರಚನೆಗೊಂಡ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ ಮೂರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂರನೇ ವಿಧಿಯನ್ವಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮದರಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಂತಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಅಂಚಲ ಅಂತಿದ್ದು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಒಡಿಸ್ ಒರಿಸ್ಸಾ ಅಂತಿದ್ದು ಒಡಿಸ್ಸಾ ಮದರಾಸ್ ನಗರ ಅಂತಿದ್ದು ಚೆನ್ನೈ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂತಿದ್ದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಲಕ್ದೀಪ್ ಅನ್ ಮಿನಿಕೇವ್ ಮತ್ತು ಅಮಿದೀ ದ್ವೀಪ ಅಂತಿದ್ದು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದ್ವೀಪಗಳಿದೆ ಲಕ್ದೀಪ್ ಅಮಿದೀವ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಕಾಯ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ಇವಾಗ ಅಮಿದೀವ್ ಮಿನಿಕಾಯ್ ಲಕ್ದೀವ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಸೊ ಈ ಲಕ್ದೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದ್ವೀಪಗಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದ್ವೀಪಗಳು ಓಕೆನಾ ಮುಂದೆ ಪಿ ಎಂ ಇ ಜಿ ಪಿ ಪಿ ಎಂ ಇ ಜಿ ಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಗುರಿ ಮೀರಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಐದು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಸೊ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಆಯೋಗ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮುಂದೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಸಚಿವಾಲಯ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಂ ಆರ್ ವೈ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಇ ಜೆ ಪಿ ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ವಿಲೀನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಂತ 
ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅನ್ಕ್ಲೇಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಗೇಟ್ ವೇ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಸೆಬಿ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಕ್ಲೇಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಗೇಟ್ ವೇ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಬಿನೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಮಾಡುತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಉತ್ತರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪೋರ್ಟಲನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮರು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ ಮೊತ್ತದ ಯಾರೂ ಕೇಳದ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದವು ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಬಿ ಐಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪಿ ಎನ್ ಬಿ ಐಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇದೇನು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಮೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬಟ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಜಾರಿ ಮಾಡದಂಥ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮುಂದೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಆಯೋಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹಿಲ್ಟನ್ ಯಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ಜೂನ್ ಒಂದರಿಂದ ಆರ್ ಬಿ ಐ ವತಿಯಿಂದ ನೂರು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನಧಿಕೃತ ಠೇವಣಿಯ ಹುಡುಕುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೂಲ ಠೇವಣಿಗಾರರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಉತ್ತೇಜನ ನೂರು ದಿನಗಳು ನೂರು ಪಾವತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಅನಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯದ ಠೇವಣಿ ಅನ್ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಂದರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿತಾಯ ಕಾಯ್ತೆ ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಚಾಲ್ತಿ ಕಾಯ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಜರುಗಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ಆ ಅವಧಿ ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವತೆಯ ಅವಧಿಯ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಹಣೆಯನ್ನ ಪಡೆಯದೇ ಇರುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ಕ್ಲೇಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಸೊ ಎನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅವ್ರ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋ ಬೋತ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ಐದು ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರದೆ ನೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯದ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಆರ್ ಬಿ ಐ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗಿರುವ ಠೇವಣಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಅರಿವು
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎರಡ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸೊ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ಕೇಂದ್ರದ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದು ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಇವಾಗ ಹಿಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಪಿ ಎಂ ಎಂ ಎಲ್ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೀನ್ ಮೂರ್ತಿ ಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೆಹರು ಸ್ಮಾರಕ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಲ್ ನೆಹರು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಂಡ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ನೆಹರು ಅವರು ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ನವೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ಸಾರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಈ ಭವನದ ಹೆಸರನ್ನ ನೆಹರು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನ ಯಾವ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಹರು ಅವರ ಹುಟ್ಟು ದನುಭವನ್ನ ಅಥವಾ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನ ಯಾವ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ಈ ಭವನದ ಪ್ರಮುಖ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಟೋರ್ ರಸಲ್ ಸೊ ಈ ಭವನ ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನೆಹರು ಅವರವರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇದು ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮಚರಿತೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಟೋ ಬಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮುಂದೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳು ಮರು ನಾಮಕರಣದ ವಿಷಯ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇತರ ಮರು ನಾಮಕರಣದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನವದೆಹಲಿ ಅಲ್ಲ ರಾಜಪಥ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವೇ ಅನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥ ಅಂತ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಯೋಜನಾ ಅದನ್ನ ಇಂದಿನ ರಸೋಯಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಪಿಎಂ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಇಂದಿರಾ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಪಿಎಂ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಇಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಹೆಸರಿಂದ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಎಂ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಇಂದಿರಾ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದೆ ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್
ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲುವ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಜರುಗಿತ್ತು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅತಿಥಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಅತಿಥಿ ಹೆಸರಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ರು ಸೊ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ತಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಾ ಸುಂಕದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಐಟಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿ ಈ ಅತಿಥಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಸೊ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ವಿಷಯ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಏನಾದರೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ ಟರ್ಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಅತಿಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನೇ ಬೇರೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಪೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಅತಿಥಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಲಸಿಗರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೀಮಾ ಸುಂಕದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅತಿಥಿ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಿಂದ ಅಸ್ತ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿ ಸೊ ಲೈಟ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ತೇಜಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೈಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಅಸ್ತ್ರ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಆಫ್ ಗೋವಾ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಮುಂದೆ ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ವಿಮಾನ ಬೆಲ್ ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಟಿರ್ಲೋಚರ್ ಪತನವನ್ನಗೊಂಡಿದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಲ್ ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಮೆರನ್ ವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಆಸ್ಪೈರ್ ಪೆಟ್ರೋಲರ್ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆಯ ವಿಮಾನ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇಪಾಳದ ಕಾಠ್ಮಂಡುವಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸ್ಥಳವಾದಂತ ಪೊಕಾರಾಗೆ ಇದು ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಐ ಮೀನ್ ಈ ದಿನ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಸಾಕು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ